സൺ എക്സ്റ്റാപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ട പരമ്പരകൾ സംരക്ഷണ ശേഷം തികച്ചും സൗജന്യമായി കാണൂ ഉടൻ സൺ എക്സ്റ്റാപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ എന്റെ ഭർത്താവ് വാഞ്ചു എന്താ ഞെട്ടിയത് എന്റെ ഭർത്താവിനെ എനിക്ക് വണ്ടി വാഞ്ചു എന്നൂടെ കാർത്തിക് വാഞ്ചു എന്നോ അതെ ഭാര്യ നടന്ന് നടന്ന് കാല് തേഞ്ഞതില് മനന്നൊന്നിട്ടെ ഭർത്താവ് അതായത് ചേട്ടായുടെ മച്ച വാഞ്ചു തന്നതാ ഈ വണ്ടി വിശ്വസിച്ചു എന്നോട് മറ്റുള്ളവര് പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഈ വണ്ടി വന്ന വഴി മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാമാന്യ ബുദ്ധിയൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ നന്നായി മനസ്സിലായി എന്നാ ചേട്ടായി ബൈക്ക് എടുത്ത് എന്റെ പിന്നാലെ വന്നു വാ മോളെ പിടിച്ചിരുന്നോ എന്തോടെ കാണിക്കുന്നേ ചായ ചായ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചായ ആ അങ്ങനെ പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കേക്കാം കടിക്കാനൊന്നും വാങ്ങിയില്ലേ ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതി ഏതെങ്കിലും പട്ടി വന്ന് എടുത്തിട്ട് കടിച്ചോളൂ നെയ്യപ്പം വേണ്ട ഭയങ്കര എണ്ണയാ വടിയണ്ട നോക്ക് വടി എങ്ങനെ കിട്ടിയിരുന്നു കേട്ടു മണ്ടേട്ട അടിച്ചു തന്നെ ആ അതുണ്ടോ നോക്ക് എന്ത് പാഷണമെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കട്ട് അവനെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു അവനെങ്കിൽ ഗൾഫിലല്ലേ അവനല്ല അവള് ഇപ്പൊടിച്ചുപോയെന്ന് <laughs> 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 കൊച്ചുങ്ങൾ ഇത്ര നേരമായിട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ പേടിയാവോ എനിക്ക് എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് അവക്ക് ലൈസൻസ് ഉള്ളതല്ലേ ഓടിക്കാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടാണോ ഇപ്പൊ വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയത് അതൊന്നും അല്ല ശ്രീദേവി ഇത് സിറ്റി അല്ലേ എവിടെ എങ്ങനെ ചെന്ന് മറിഞ്ഞടിച്ച് വീണാലോ എന്ന് എന്റെ പേടി ദേ ഒറ്റ അടി വെച്ചെന്നാലുണ്ടല്ലോ വേണ്ടാത്തത് പറയുന്നു ദേ പുറത്തേക്ക് നോക്കിക്കോ വിമാനം വരുന്നത് പോലെ എന്റെ ചെല്ല കളക്ടർ ഇപ്പൊ വരും
ഇതെന്താ എല്ലാരും കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്തേലും പ്രശ്നമുണ്ടോ പ്രശ്നോ എന്ത് പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹീറോ പ്ലേസർ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തത് മോനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവള് വിശ്വസിക്കുന്നില്ലെന്നേ പിന്നെ ഇൻഷുറൻസിന്റെ പേപ്പർ ഒക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്താ വിശ്വസിച്ചത് ഇപ്പൊ കല്ലുവിനെ കൂട്ടി വണ്ടി ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പോയിരിക്കുക ഇപ്പൊ വരും വണ്ടി ഇഷ്ടായോ മോളെ നിനക്ക് ഇഷ്ടായി ആ കേട്ടോളിയാ ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിന്റെ സമ്മാനം ഇഷ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ മോളെ മോൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറുള്ള വണ്ടി വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ അന്ന് അളിയം വിളിച്ചിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചത് അത് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല അങ്കിൾ ഇനി സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കളർ ആണെങ്കിലും സുന്ദർ ചേച്ചി ആ കളറിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോളൂ അല്ലേ ചേച്ചി മോളെ നീ കാർത്തിയ വണ്ടിയെ കേറ്റി ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് വാ വണ്ടിയിലോട്ട് കേരളം പോയിട്ട് ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചിട്ട് വന്നേ ചെന്ന് വണ്ടി എടുക്കും മോളെ ഇത് മനപൂർവ്വം രണ്ടു പേർക്കും തനിച്ച് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്ന വിവരം പോലും നമ്മളെ അറിയിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ നമ്മളെ കാണുമ്പോ മാത്രം ഒരുമാതിരി സ്വഭാവം എന്താ ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ പാടില്ലൊന്നുണ്ടോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല പിന്നെന്താ പ്രശ്നം മോളി എന്ന് വണ്ടി എടുക്ക് ഇവൻ കയറിക്കോളൂ എന്റെ അളിയ ഒന്ന് ചെല്ലാമോ ചെന്ന് പുറയിലേക്ക് കേറ് പോ വിട്ടോണം കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ കൊള്ളാം എന്റെ ദേഹത്ത് തൊട്ടേക്കരുത് തൊട്ട എന്റെ സ്വഭാവം മാറും പറഞ്ഞേക്കാം
ചേട്ടാ <laughs> 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 ഇത് മിക്കവാറും നല്ല രസം ആവുന്ന ലക്ഷണം ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇതൊക്കെ വേണോ ആ വേണം ചേട്ടായി പെട്ടെന്ന് വണ്ടി എടുത്ത ശരി ഞാൻ കയറുവാണ് ഇവരുടെ ഇരിപ്പിന് എന്തോ പന്തികേടുണ്ടല്ലോ എന്ത് പന്തികേട് ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇവർ ഒരു കിലോമീറ്റർ മാറിയായിരിക്കുന്നേ അത് പറ്റിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും ചേട്ടായി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ അടുത്തോട്ടിരിക്കേ അങ്കിളിനോടൊന്ന് പാറ ഏയ് വണ്ടി ഓടിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഉറക്കം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല മാലിന്യ എന്നെ വിളിച്ചു പറ അങ്കളെ ഒന്ന് ചേർന്നിരിക്ക് അടുത്തോട്ടിരിക്കേ വിളിച്ചു പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ ആ പറയുന്നൊക്കെ കേട്ടു അങ്കിള് ചേർന്നിരുന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കൈയെടുത്ത് സുന്ദരിയുടെ ഷോൾഡറിൽ വെക്ക് പിടിക്കങ്കളെ എന്റെ ദേഹത്തെങ്ങനെ തൊട്ട കൈഞ്ഞാൻ വെട്ടും അങ്കിളെ പിടിക്കാൻ ഈ അങ്കിള് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് പിടിച്ചില്ലാന്ന് തോന്നുമല്ലോ പിടിച്ചിട്ടില്ലാന്ന് തോന്നലല്ലേ ഉള്ളൂ അത് സാരമല്ല അതിന്റെ ആവശ്യമൊക്കെ റീൽസിനുള്ളൂ ഷേ ഇവരെന്താ ഇങ്ങനെ സുന്ദര ചേച്ചി അങ്കളെ ഒന്ന് ഇന്റെ മെസ്സി ആയിട്ട് ഇരുന്നേ എന്റെ തലവിധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ എന്റെ തലവിധി തന്നെ ഇത് എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതിന്റെ പിന്നെ കയറിയിരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ ഒഴിവാക്കായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും എന്തുകൊണ്ടാ ഈ സ്കൂട്ടറിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിനക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം വെറുതെ ഇറിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കല്ലേ നിങ്ങൾ എന്റെ പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇറിറ്റേഷൻ ചുമ്മാ വാജ് ഓടിക്കാതെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ നോക്കാം അവർ തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയോ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഇവർക്കൊന്ന് അടുത്തിരുന്നാൽ എന്താ അങ്കിളെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ദേ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇന്ന മിസ്സിയായിട്ട് ഇരിക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വേണ്ട വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മതി മോളെ ഇവരെ കൊണ്ട് തോറ്റല്ലോ രാവിലെ മുതൽ ഇത് എത്ര മുതൽ ചായ കുടിക്കുന്നറിയോ അല്ലേ ഏട്ടായി ഈ പൊട്ടു ചെവി നമുക്ക് നേരെ ആക്കണ്ടേ എന്തോന്ന് ഈ പൊട്ടു ചെവി പൊട്ടു ചെവി ശരിയാക്കണ്ടെന്ന് ഓ കേട്ടൊന്നിന് നടക്കും തോന്നില്ലടാ ഇപ്പൊ ചെവിയേ പോയുള്ളൂ മാലിനിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ചെന്ന കൃഷ്ണ മുതലാളി എന്നെ കൊല്ലും പൊട്ട് മാറുന്ന കാര്യം പറയുമ്പോ കെട്ടണ കാര്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങും നീ പോയിട്ട് കടി കിട്ടിയില്ലേ എന്തോന്നാട ഇത് ബിസ്കറ്റാടി അവന്റെ ഒരു ബിസ്കറ്റ് ഗ്ലാസ് ആ നിനക്ക് ഗ്ലാസ് ആവില്ലേ എടാ അതെനിക്ക് വേണ്ട അതല്ല ഞാൻ നിന്നോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞേ ഇനിയിപ്പോ വേണ്ടെന്ന് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് 
മാലിന് വിനീതിന് പിന്നി കയറി പോയെന്ന് എന്തോ നടന്ന രഹസ്യം പറയുന്നേ ഒന്ന് ഉറക്കെ പറ അതെ മാലിന് വിനീതിന് പുറകെ ആയിരുന്നു പോയെന്ന് ിന്റെ ബൈക്കിന്റെ പിന്നെ പോയെന്ന് മാലിനി വിനീതിന്റെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്ന് പോയെന്ന ചടയ അർച്ചന നിക്ക് ഇപ്പൊ സമയം എന്തായി അർച്ചന അരമണിക്കൂർ കൂടുതൽ ഏറ്റാണ് എന്തോ എന്താ ഒരു ഷോ ആരാരോട് എന്താ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വല്ല ബോധം ഉണ്ടോ അയാൾക്ക് ഞാൻ ചോട്ടു ചോദിക്കുന്നത് എന്റെ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അർച്ചനയോട് മനസ്സിലായില്ലേ ലേറ്റായി പറഞ്ഞോക്കി ഒന്നുകിൽ സാറിന്റെ പെർമിഷൻ മേടിച്ചിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പെർമിഷൻ വേണം അങ്ങനെ പെർമിഷൻ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാനുള്ള അധികാരം എനിക്കുണ്ട് എന്തായി പറഞ്ഞത് അധികാരുണ്ടെന്നോ ഞാൻ നിന്റെ കീഴില് ജോലി ചെയ്യുന്നോ കൊള്ളാലോ എന്താ സംശയമുണ്ടോ വൈകാ മേഡം എന്നെ അങ്ങനെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് മേഡം പറഞ്ഞതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നുപോയോ ഇപ്പോ വൈകാ മേഡം ഇവിടെ ഇല്ല നിന്നെ രക്ഷിച്ച് പിടിക്കാൻ നിന്റെ സുന്ദരി ഇവിടെ ഇല്ല നീ നിന്റെ പാട് നോക്കിപ്പോ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ നിന്നില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരുന്ന് കളക്ടർ ഉദ്യോഗം നോക്കി നിർത്തിയുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ ആകും നിന്റെ അവസ്ഥ അടിമയെ പോലെ നിന്നോണ ഇവിടെ കേട്ടല്ലോ യാത്രയാക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ആരെയും സ്വീകരിക്കാൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ എല്ലാരും കയറി പോയോ അങ്കിളെ ചേച്ചി വണ്ടി ഓടിപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂപ്പർ ആയിരുന്നു ചേച്ചി ഇവിടുത്തെ ട്രാഫിക് ഒന്നും പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നല്ലോ ട്രാഫിക്കോ സുന്ദരിക്കോ എന്റെ മാലിനി സുന്ദരിക്ക് മുന്നിൽ വണ്ടികളെന്നല്ല ലോകത്തിന് എന്ത് തടസ്സം വന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നം ആവേയില്ല എന്റെ പെങ്ങളുടെ യാത്രയ്ക്ക് തടസ്സം നിൽക്കാൻ ആര് വന്നാലും പെങ്ങൾ അതിന് ഓവർടേക്ക് ഇത് കയറിപ്പോകും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ ഞാനേ ലാപ്ടോപ്പ് എടുക്കാൻ വന്നത് ഞാൻ പോയി എടുത്തിട്ട് വരട്ടെ അതെ ഞാനൊരു സന്തോഷ വാർത്ത പറയാൻ വന്നതാണ് അത് ഇതുവരെ പറയാൻ പറ്റില്ല എന്താ ചേട്ടായി ആ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു ആഡ് ഫിലിം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആണോ 
അപ്പൊ ഇയാൾ ഇതുവരെ തനിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ തനിച്ച് ഇതുവരെ ഒന്നും ചെയ്യാത്തോണ്ടാണല്ലോ ആദ്യമായിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ല എന്തിനാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ് ആണോ അതോ ഈ ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ജ്വല്ലറി അങ്ങനത്തെ അതായത് ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു വേണ്ട വേണ്ട ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട അതിന് എന്തായാലും അതിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമാവും ദൈവമേ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഒരു കാര്യം കരുനാകരുത് വളച്ചോണം പെങ്ങളെ പെങ്ങക്ക് എന്നെ ഒന്ന് വിഷയം പറ്റുമോ ഒരു കുഴപ്പം വരില്ല നിനക്ക് ലൊക്കേഷൻ നോക്കാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ ഷാർപ്പ് നാലു മണിയാകുമ്പോ ഞാൻ ഓഫീസിലെത്തും ആ താങ്ക് യു മച്ച ഓക്കെ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നും പറഞ്ഞു വന്നില്ല അതെ എനിക്ക് ഓഫീസിൽ പോകാൻ സമയം ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ ചേച്ചി പിന്നെ ഈ വൈക മാഡത്തിനെയും ഹസ്ബൻഡിനെയും നാളത്തെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങിന്റെ കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ടേ ഞാനത് ഓർമ്മിപ്പിച്ചോളാം എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ പോവാ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം എന്താ നാളെ ഇവിടെ വെച്ച് വൈക മാഡത്തിന്റെ വളകാപ്പ് ചടങ്ങ് നടത്തുന്നു അത് നല്ല കാര്യം അപ്പോ ചേട്ടായുടെ ഫ്രണ്ട് അതായത് എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് മിസ്റ്റർ കാർത്തിക് ഇവിടെ ഉണ്ടാവണം പ്ലസ് വൈക മാഡവും വൈക മാഡത്തിന്റെ ഹസ്ബൻഡും മിസ്റ്റർ കാർത്തിക്കും കൂടെ ഉണ്ടാവണം എങ്ങനെയുണ്ട് പരിപാടി 